আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমি তোমাদের সামনে এমন একটি বিষয় উপস্থাপন করব যা তোমাদের শিক্ষা জীবনকে ত্বরান্বিত করবে এবং বিশেষ করে যারা রসায়ন পড়তে আগ্রহী তাদেরকে অনেক বেশি আগ্রহী করে তুলবে যাদের রসায়ন পড়তে অসুবিধা হয় যাদের যৌগ গঠনে অসুবিধা হয় এবং যাদের বিক্রিয়া করতে সমস্যা হয় তাদের জন্য এই ক্লাসটি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন আমি তোমাদের যে বিষয়টি শেখাবো সেটি হলো যে সকল মলে পালনের সংখ্যা এক থেকে বিশ এই সকল মলের যোজনী তুমি কিভাবে মনে রাখবে আমরা সবসময় মুখস্থ করে আসছি কিন্তু না তুমি খুবই মুখস্থ না করে একটা বিশেষ টেকনিকের মাধ্যমে তুমি বিষয়টি সহজেই শিখতে পারবে আর এ জন্য আমি এক থেকে বিশ পর্যন্ত মৌলগুলো লিখেছি এবং যেগুলো নিষ্ক্রিয় মৌল সেগুলোকে চিহ্নিত করেছি আর এটা আমরা জানি যে নিষ্ক্রিয় মৌল যেগুলো সেই সকল মৌলের যোজনী হয় শূন্য এবার নিষ্ক্রিয় মূল যেখানে যোজনী শূন্য সেখানে আমরা শূন্য বসিয়ে দিই আমরা এই ক্ষেত্রে শূন্য বসিয়ে দিলাম এরপরে নিষ্ক্রিয় মূল যোজনী যেখানে শূন্য সেখান থেকে উপরে এক দুই তিন চার এবং নিচে এক দুই তিন চার বসাই মূলত এক দুই তিন চার হচ্ছে ওই সংশ্লিষ্ট মৌলের যোজনী তাহলে যদি আমরা হিলিয়াম যেহেতু শূন্য তুলে উপরে গেলে এখানে কি হবে এক ওয়ান তাহলে হাইড্রোজেনের যোজনী কত ওয়ান এবার যদি নিচে আসি এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার তার বলছে লিথিমের যোজনী ওয়ান বেরিলিয়ামের টু পরন থ্রি এবং কার্বন ফোর এরপর আবার আমরা নিষ্কমল নিয়নকে টার্গেট করি এবং নিয়নের উপরে যাই আমরা যেহেতু জিরো উপরে গ্যাপ আছে তাহলে ওয়ান টু থ্রি এবং নিচে আমরা যাব ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে হচ্ছে এখানে এখানে ফ্লোরিন যোজনী ওয়ান অক্সিজেন যোজনী দুই টু এবং নাইট্রোজেন থ্রি সোডিয়ামের যোজনী ওয়ান ম্যাগনেশিয়ামের টু অ্যালুমিনিয়াম থ্রি এবং সিলিকনের হচ্ছে ফোর একইভাবে যদি আরগুনকে আমরা টার্গেট করি নিষ্ক্রিয় মূল শূন জিরো এখানে উপরে যদি আমরা যাই ওয়ান টু থ্রি তাহলে ক্লোরিন যোজনী হচ্ছে ওয়ান সালফারের টু এবং ফসফরাস হচ্ছে থ্রি এবং নিচের দিকে গেলে হবে ওয়ান এবং টু অর্থাৎ পটাশিয়াম ওয়ান ক্যালসিয়াম টু এখন আমি তোমাদের শিখাবো যে সকল মৌলের একাধিক যোজনী রয়েছে অর্থাৎ পরিবর্তনশীল যোজনী সে সকল মৌলের মধ্যে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেইগুলোর যোজনী আমি তোমাদের লিখে দেব যার মধ্যে রয়েছে কপার আর আমি কপারের যোজনী হতে পারে ওয়ান এবং টু এবার হচ্ছে গোল্ড গোল্ডের যোজনী ওয়ান এবং থ্রি এবার হচ্ছে আয়রন ফেরাম যোজনী টু থ্রি এরপর টিন লেড এবং কার্বন টিন লেড কার্বন এদের যোজনী টু ফোর টু ফোর এরপর হচ্ছে সালফার সালফার হচ্ছে টু ফোর সিক্স নাইট্রোজেন থ্রি ফাইভ এবং ফসফার হচ্ছে থ্রি ফাইভ এই মৌলগুলো আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় বা বিভিন্ন যুগ গঠনে আমাদের কাজে লাগে তাই এই মৌলের যোজনীগুলো আমি তোমাদের লিখে আমি তোমাদের যে বিষয়টি শেখাবো সেটা হচ্ছে যে সকল মৌলের যোজনী শুধুমাত্র এক যে সকল মৌলের যোজনী শুধুমাত্র দুই এবং তিন সে সকল মৌলগুলো কি সাধারণত গ্রুপ গ্রুপ এক এবং গ্রুপ সতেরোর যে মৌলগুলো রয়েছে তাদের যোজনী মূলত এক এবং সে মৌলগুলো হচ্ছে গ্রুপ একের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম এবং গ্রুপ সতর রয়েছে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টাটিন এছাড়া রয়েছে স্ক্যান্ডিয়াম ক্রোমিয়াম এবং সিলভার এই উল্লেখযোগ্য মৌলগুলো যোজনী হচ্ছে আমাদের এক আর যোজনী দুই হচ্ছে গ্রুপ দুয়ের যে মৌলগুলো অর্থাৎ বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রনশিয়াম বেরিয়াম রেডিয়াম এছাড়া পর্যায় চারের কিছু মৌল রয়েছে সে হচ্ছে টাইটেনিয়াম ম্যানাডিয়াম ম্যাঙ্গানিস কোবাল্ট নিকেল এবং জিং এবং অক্সিজেন নিকেল জিং অক্সিজেন আর যে সকল মৌল যোজনী তিন এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য মৌল হচ্ছে বোরন অ্যালুমিনিয়াম গেলিয়াম ইন্ডিয়াম থেলিয়াম এবং নিউনিয়াম আমি যে যোজনীগুলো লিখলাম এগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন যুগ গঠনে 
খুব বেশি দরকার হয় সেই সকল মৌল যোজনা আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করলাম তাহলে যোজনী এক হচ্ছে হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টার্টিন স্ক্যান্ডিয়াম ক্রোমিয়াম এবং সিলভার এবং যোজনী দুই হচ্ছে বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্টেনশিয়াম বেরিয়াম রেডিয়াম এবং পর্যায়ে চারে কিছু মূল্য রয়েছে টাইটেনিয়াম ভ্যানাডিয়াম ম্যাঙ্গানিস কোবার নিকেল জিঙ্ক এবং অক্সিজেন এবং যোজনী তিন হচ্ছে বোরন অ্যালুমিনিয়াম গেলিয়াম ইন্ডিয়াম থেলিয়াম এবং নিহনিয়াম এখন আমি তোমাদের যে বিষয়টি শেখাবো সেটা হচ্ছে যোগমূলক অর্থাৎ রেডিক্যাল যোগমূলক কি এবং বিভিন্ন যোগমূলের যোজনী কীভাবে মনে রাখা যায় তার কৌশল নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব। আমরা যদি একটু তাকাই যে অ্যামোনিয়াম প্লাস এবং সালফেট মাইনাস যোগমূলক সাধারণ দুই ধরনের ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক যদি আমরা একটু বিশেষভাবে তাকাই একে অ্যামোনিয়ামের ক্ষেত্রে এখানে দুইটি মূল্য রয়েছে একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন এবং একটু তাকালে দেখা যাবে নাইট্রোজেন পরমাণু একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু চারটি অর্থাৎ টোটাল পাঁচটি পরমাণু অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম এনএইচ ফোর প্লাস এটি দুইটি মৌল এবং পাঁচটি পরমাণুর সমন্বয় গঠিত তেমনিভাবে সালফেট এসও ফোর এটি হচ্ছে আমাদের দুইটি মৌল সালফার আর অক্সিজেন এবং সালফার একটি অক্সিজেন চারটি অর্থাৎ পাঁচটি পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত অর্থাৎ প্রত্যেকটা যৌগমূলক হচ্ছে একাধিক মৌল দিয়ে তৈরি এবং কতিপয় পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত এবং এটা ধনাত্মক হয় এবং ঋণাত্মক হয় ঋণাত্মক ধনাত্মক হয়ে শেষ মতে একটা আধারের ন্যায় আচরণ করে এবং একটি তার একটা নির্দিষ্ট যোজনী থাকে অর্থাৎ একটি পরমাণুর ন্যায় আচরণ করে সেটাই হচ্ছে যৌগমূলক তাহলে যৌগমূলকের সংজ্ঞা কী দাঁড়ালো একাধিক মৌলের কতিপয় পরমাণু মেলে যদি একটি ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক পরমাণু গুচ্ছ তৈরি করে এবং যা একটি আধানের ন্যায় বা আয়নের ন্যায় আচরণ করে তাহলে ওই পরমাণু গুচ্ছকে বলা হয় যৌগমূলক এখন আমরা শিখব এই বিভিন্ন যৌগমূলকের যোজনী এবং যোজনী মনে রাখার যে কৌশলগুলো সেই কৌশলটা আজ আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিব যে সকল যৌগমূলকের যোজনী এক সে সকল যৌগমূলকের হাইড্রোজেন এইস নাইট্রোজেন এন ক্লোরিন সি এল অ্যালুমিনিয়াম এল এবং ম্যাঙ্গানিস এম এন এই লেটারগুলো উল্লেখ থাকে যদি আমরা একটু খেয়াল করে দেখি হাইড্রোজেন বিশিষ্ট মূলক কি কি আমি এখানে অলরেডি লিখে নিয়েছি তাহলে অ্যামোনিয়াম আর আমরা একটু জানি যে যৌগমূলক দুই ধরনের এটা হচ্ছে ধনাত্মক যৌগমূলক এবং ঋণাত্মক যৌগমূলক এবং তিনটি রয়েছে আমাদের ধনাত্মক যৌগমূলক আর সেটি অ্যামোনিয়াম আর অ্যামোনিয়াম হচ্ছে এনএইচ ফোর প্লাস এই প্লাস ওয়ান বা মাইনাস ওয়ান এটা দেখে আমরা যোজনীকে বুঝতে পারি আর ফসফোনিয়াম পিএইচ ফোর আর হাইড্রোনিয়াম এই হাইড্রোনিয়ামের সংগীত হচ্ছে এইচ থ্রি ও প্লাস হাইড্রো অক্সাইড এটা ঋণাত্মক যৌগমূলক সেটা ও এইস মাইনাস বাই কার্বোনেট বা বাইকে আমরা বলতে পারি হাইড্রোজেন কার্বোনেট বাইয়ের জায়গায় আমরা প্রত্যেক জায়গায় হাইড্রোজেন লিখতে পারি তাই কার্বনেট হলো সিও থ্রি আর বাই মানে হাইড্রোজেন কার্বনেট সিও থ্রি যোজনী এক তাই মাইনাস ওয়ান বাই সালফেট বাই সালফাইড এইস এসও থ্রি এসও থ্রিতে সালফাইট হয় আর সালফেট হয় এইস এসও ফোরে মাইনাস তাহলে আমরা দেখলাম হাইড্রোজেন বিশিষ্ট যৌগমূলকগুলো হচ্ছে অ্যামোনিয়াম এনএইস এনএইস ফোর প্লাস ফসফোনিয়াম পিএইস ফোর প্লাস হাইড্রোনিয়াম এইস থ্রি ও প্লাস হাইড্রো অক্সাইড ওইস মাইনাস বাই কার্বনের এইস সিও থ্রি মাইনাস বাই সালফাইড এইস এসও থ্রি মাইনাস বাই সালফাইড এইস এসও ফোর মাইনাস এই মাইনাস দ্বার বলছে ঋণাত্মক আয়নকে আর নাইট্রাইট নাইট্রাইট হচ্ছে এন ও টু মাইনাস নাইট্রেট হচ্ছে এনও থ্রি নাইট্রেট অর্থাৎ আইট নাইট্রাইট আইট বোঝাইলে এখানে অক্সিজেন একটা কম হবে আর এট নাইট্রেট এট বোঝাইলে এখানে অক্সিজেন একটা বেশি হবে আর সায়ানাইট সায়ানাইল সি এন ঋণাত্মক যৌগমূলক সায়ানাইট সি এন ও মাইনাস আর থায়োসায়নাইট থায়োসায়নাইট হবে সি এন এস মাইনাস অর্থাৎ সি এন এস সি এন এস এবার ক্লোরিন বিশিষ্ট যে যৌগমূলক রয়েছে তাদের যোজনী এক সেগুলো মনে হচ্ছে ক্লোরাইড ক্লোরাইড হল সি এল ও টু ক্লোরেট সি এল ও থ্রি পারক্লোরেট সি এল ও ফোর এবং হাইপোক্লোরাইড হচ্ছে সি এল ও এবার অন্য অ্যালুমিনিয়াম ম্যাঙ্গানিস দিয়ে যে যৌগমূলক রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যালুমিনেট 
एलुमिनियम ए एल ओ ओ इस फोर माइनस आर पार मैंगनेट एम एन ओ फोर माइनस तले इगलो अच्छे तले जो दिया हमरे एक टू मौजा कोरे अथवा एक टू पुलिस रूम को एक बार मुकुश तो करते पारे था लेटा हमारे जो नॉनिक विषय शो हो जावे तो अबे मुकुश तो करो कोठीन किचुना तुम्हें बार बार पढ़ो ऑटोमेटिकली मुकुश तो हो जावे आप जो तुम्हें चीनों को लो मुने रखते पारो ये लेटर गुलो मुने रखते पारो तो हाले मध्य किस बर्ण व शब्द था कार्बन सी क्रोमियम सीयर सालफारे रेस सिलिकने रेस आई एवं जिंक जेट एन एवं कार्बन व क्रोमियम विशिष्ट जो मूलगुल रही है सेगल हे कार्बनेट कार्बनेट हल सीओ थ्री और एर जान मान हे माइनस टू अक्सालेट सी टू ओ फोर सी टू ओ फोर माइनस टू क्रोमेट क्रोमेट हो सी आर ओ फोर डायक्रोमेट सी आर टू ओ सेवेन और जिंकेट जिंकेट हो जेट एन ओ फोर जरा वन माइनस टू सालफाइट सालफाइट हो थ्री एसओ थ्री जर वन वन माइनस टू सालफेट एसओ फोर माइनस टू थायो सालफेट एस टू ओ थ्री पायरो सालफेट एस टू ओ सेवेन एवं सिलिकेट हो एस आईओ थ्री ये जिसको लोग जोगोमोलो जो जो ने दो ही ऐसे कोल जोगोमोलो गुलो जो दामरा बार बार लिखे और तब टोटल चौथो जोगोमोलो का से ये जोगोमोलो गुलो जो दामरा बार बार लिखी एवं मुकुश्त करा चेष्टा कोरी ताहोले जोगोमोलो को मने रखा खूब कोठीर ना आज जो तार में एक टेक्निक दिए थी मने रखा अर्जुन्नो एको नामी तो मधे शिक्षा बहुत जेशोकोल जोगोमोल के जो जो नियोच्छे तीन शेशोकोल जोगोमोलो केर मध्य किसू बोर्नो बार शब्द थाके शेगुलोच्छे फर्स्ट प्लस पी बोरोन बी एवं आर्सेनिक एस ये शब्दों गुलो बा बोर्नो गुलो थाकले अमरा शेटा के जो जो नी तीन धोरे निते पारी तली फास्फाइट ये फास्फाइट फ PO3 एर जो जो नियोच्छ है तीन ताई जरूर मानो च्छ है माइनस थ्री और फास्फेट PO4 जरूर मान माइनस थ्री एवं बोरे BO3 BO3 माइनस थ्री आर्सेनाइट ASO3 जरूर मान माइनस थ्री आर्सेनेट ASO4 ताले अमना जो एक तो मनोजोक शॉक का एक तो देखी जे जो जो नी तीन जैसा कुछ जोगो मूल के रोए छे तादेख क्षेत्रे P B एवं S ये तीन टी बोर्नो बा शब्द थाके फास्फाइट फास्फेट बोरेट आर्सेनाइट एवं आर्सेनेट हमारे विभिन्न जोगो गठने जे जोगो मूल एक टी शब्द विषय बाबरी तो है तार मो एक टी � आर फेरोसाइनेट शंकित होती है Fe, Cn6 आर जो जिन जो तो चार तेरे जरूर मन होगे माइनस फोर इकहन नीचे आमी आरोग्य सो जोगो मुलोक लिखे थे एक तो जो दिखे आल पुरी आमला सल्फाइटेड सल्फेटेड जरूर मन को तो चिलो बात सल्फेटेड जो जो नहीं को तो चिलो दो ही सल्फेटेड दो ही कार्बोनेटेड और दो ही अब आर फास्फेट तीन किंतु जो कौन बाई को थरा जुकत हो बे अर्थात हाइड्रोजन बायर पुरी बोलते हैं हाइड्रोजन को थरा जुकत हो बे अर्थात बाई सल्फेट के अमरा बोलते पारी हाइड्रोजन सल्फेट बाई फोस सल्फेट के बोलते पारी अमरा हाइड्रोजन सल्फेट अर्थात बाई सल्फेट ये शंकित हो बे हाइड्रोजन आर एसओ थ्री एकोन आमदे जो तो बाई सल्फेट, बाई सल्फेट, ये सो फोर, सल्फेट जो दिन सिलो दो ही, इन एक ही तो एक को में हो जावे माइनस, जरूर मन होवे माइनस, अर्थात जो जो नहीं होच्छे एक, अल बाई कार्बोन, कार्बोनेट, कार्बोन जो जो नहीं को तो चिलो, सी और तीस जो दिन सिलो दो ही, तले एक को में जो जो नहीं होवे एक, ताई जरूर मन होवे एक 
বাই ফসফেট ফসফেটে ফসফাইট বাই ফসফাইট এই বাই ফসফাইট ফসফাইটের যার মান ছিল তিন তাহলে এখানে বাই ফসফাইটের যার মান হবে মাইনাস মাইনাস টু কিন্তু একইভাবে বাই ফসফেট হবে এইচ পিও ফোর এবং এর যার মান হবে মাইনাস টু অর্থাৎ এই বাই ফসফেট বাই ফসফেটের যোজনী হচ্ছে দুই বাই সালফাইট বাই সালফেট এবং বাই কার্বনের যোজনী হচ্ছে এক ভিডিওতে এতক্ষণ আমরা বিভিন্ন মৌল এবং যৌগমূল যোজনী সম্পর্কে জেনেছি এবার এই যোজনী ব্যবহার করে কীভাবে যোগ গঠন করা যায় এখন আমি তোমাদের সেটি শেখাবো আর এটার জন্য আমি একটা উদাহরণ তোমাদেরকে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সোডিয়ামের যোজনী হচ্ছে আমরা জানি ওয়ান এবং অক্সিজেন হচ্ছে টু আর সোডিয়াম আর অক্সিজেন মিলে হয় সোডিয়াম অক্সাইড এখন আমি সোডিয়ামের যোজনী লিখলাম ওয়ান আর অক্সিজেন লিখলাম টু এখন এই যোজনীগুলো কীভাবে ব্যবহার হয় সাধারণত সোডিয়ামের যোজনী ওয়ান সোডিয়ামের যোজনী যে ওয়ান সেটা অক্সিজেনের ডানের নিচের দিকে লিখতে হবে আর অক্সিজেন যোজনী দুই সেটা চলে আসবে সোডিয়ামের ডানে নিচের দিকে তাহলে সোডিয়ামের ক্ষেত্রে হবে ডানের নিচের দিকে টুটা চলে আসবে আর অক্সিজেনের ক্ষেত্রে সোডিয়ামের যোজনী ডানের নিচের দিকে আসবে যেহেতু ওয়ান ওয়ান না লিখলেও চলবে অর্থাৎ সোডিয়াম অক্সাইড হচ্ছে আমাদের সঠিক সংকেত অর্থাৎ যে কোনো যৌগ গঠন করার সময় যদি দুটো মৌল থাকে তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে প্রথম মৌলের যে যোজনী সেটা পরবর্তী মৌলের ডানের নিচের দিকে লিখতে হবে এবং পরবর্তী মৌলের যে যোজনী সেটা প্রথম মৌলের ডানের নিচের দিকে লিখে দিলে আমাদের সঠিক যৌগ গঠন হয়ে যাবে তবে এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে দুটি যৌগ দুটি মৌলই যদি যদি সমান হয় যেমন ক্যালসিয়ামের টু অক্সিজেনের টু সেক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা না দিয়ে শুধু ক্যালসিয়াম অক্সাইড লিখে দিলেই চলবে কারণ ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই অক্সিজেনের দুই দুই একই হওয়ার কারণে এটা এই যোজনীর সংখ্যা না দিলেও চলবে অর্থাৎ যদি যোজনীর সংখ্যা সমান হয় তাহলে এই সংখ্যাগুলো উল্লেখ না করলেও চলে এবার আসো আমি যে যোগ্যগুলো লিখেছি এই যোগ্যগুলো কিভাবে এর সংকেতগুলো কীভাবে লেখা যায় সেটা আমি দেখাই প্রথমে লিখেছি অ্যামোনিয়াম ফসফেট অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়ামের সংকেত হচ্ছে এন এইস ফোর আর ফসফেট পি ও ফোর এবার যদি আমরা যোজনী চিন্তা করি অ্যামোনিয়ামের যোজনী হচ্ছে ওয়ান ফসফেটের থ্রি তাহলে অ্যামোনিয়ামের ওয়ান চলে আসবে এখানে ব্র্যাকেট দিব যদি ওয়ান প্রয়োজন নয় ফসফেট হচ্ছে থ্রি ফসফেট হচ্ছে তিন এখন দেখো অ্যামোনিয়াম একটা যৌগমূলক সো এই তিন দিতে গেলে এখানে অবশ্যই ব্র্যাকেট দিতে হবে আর ফসফেট এর নিচে যোজনী ওয়ান অ্যামোনিয়ামের ওয়ান ওয়ান না দিলেও চলবে তাহলে অ্যামোনিয়াম ফসফেটের সঠিক সংকেত হচ্ছে এটি একইভাবে আসে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড অর্থাৎ অক্সিজেন ডিকলে অক্সিজেনটা যখন কোনো মৌলের সাথে যুক্ত হয় তখন এটার নাম হয়েছে অক্সাইড তাই আমি অ্যালুমিনিয়াম লিখলাম অক্সাইডের জন্য অক্সিজেন লিখলাম এবার আমরা জানি অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম যোজন হচ্ছে তিন আর অক্সিজেনের দুই তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের তিন যেহেতু দুটোই ভিন্ন অ্যালুমিনিয়ামের তিন আর অক্সিজেনের দুই দুটোই ভিন্ন তাহলে সংখ্যা দুটি অবশ্যই লিখতে হবে অ্যালুমিনিয়াম যোজনী তিন চলে যায় অক্সিজেনের ডানে নিচে আর অক্সিজেনের দুই চলে আসবে অ্যালুমিনিয়ামের ডানে নিচের দিকে এবার আসি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট পটাশিয়াম হচ্ছে কে আর ডাইক্রোমেট ডাইক্রোমেট হলো সি আর টু ও সেভেন এবার যদি আমরা একটু খেয়াল করি পটাশিয়াম পটাশিয়ামের যোজনী হচ্ছে এক যেটা ডাইক্রোমেটের ডানে নিচ দেওয়ার প্রয়োজন নাই আর ডাইক্রোমেট যোজনী হচ্ছে দুই সেই দুইটা অবশ্যই পটাশিয়ামের নিচে ডানে নিচের দিকে দিতে হবে তাহলে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কে টু সি আর টু সেভেন হচ্ছে তার সঠিক সংকেত এবার সোডিয়াম থায়োসালফেট সোডিয়ামের জন্য আমরা এনে লিখব আর থায়োসালফেট হচ্ছে এস টু ও থ্রি এক্ষেত্রেও সোডিয়ামের যদি ওয়ান তাই এখানে সংখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আর থায়োসালফেটের টু সেই টুটা সোডিয়ামের ডানে নিচে দিলেই দিলেই এটাই হবে তার সঠিক সঙ্গে এন এ টু এস টু ও থ্রি এবার জিং কার্বোনেট জিং জেড এন কার্বোনেট সিও থ্রি একটু খেয়াল করলে আমরা জানি যে জিংয়ের যোজনী হচ্ছে দুই এবং কার্বোনেট হলো দুই সো এখানে কোনো সংখ্যা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যেহেতু উভ যোজনী যখন সমান হবে তখন শুধু ওই মৌল বা যোগমূলকগুলো লিখে দিলেই বা দুটো একত্রে লিখলেই আমাদের যোগ গঠন হয়ে যাবে এবার সে অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট অ্যামোনিয়াম এন এইস ফোর আর কার্বোনেট সিও থ্রি এখানে যদি আমরা খেয়াল করি অ্যামোনিয়ামের যোজনী হচ্ছে এক যেটা এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই আর কার্বোনেট যোজনী দুই এটা এখানে দিব যেহেতু এটা যোগ 
মূলক তাই এখানে টুটা এখানে এইভাবে দিব অর্থাৎ কার্বোনেটের যোজনী টু এখানে দিতে হবে এবার ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ক্যালসিয়াম সি এ নাইট্রেট এনও থ্রি এবার নাইট্রেটের যোজনী হচ্ছে এক যেটা এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু ক্যালসিয়াম যোজনের টু এটা এখানে দিতে হবে শুধু এইভাবে দিলে হবে না অবশ্যই ব্র্যাকেট দিতে হবে এটা ক্যালসিয়াম নাইট্রেট এটা হচ্ছে সঠিক সংকেত তাহলে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ মৌলের যোজনী এবং যৌগমূলের যোজনী যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা অতি সহজে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন যোগ গঠন করতে পারবো আর যদি আমরা যোগ গঠন করতে পারি তাহলে আমাদের বিক্রিয়া করতে কোনো অসুবিধা হবে না আজকের এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং তোমার বন্ধুদেরকে শেয়ার করবে ধন্যবাদ সবাইকে